miris dan nggak tahu mau bilang apa. Orang ini menaruh Alkitab mak kata di pantatnya, bahkan kemudian terdengar suara kentut dan dia mengatakan dia mau melihat apakah kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya, apakah dia akan mati dalam satu bulan. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share. Yuk kita tonton dulu perilaku orang ini. Ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya... Dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, kita tes ya. Dalam satu bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah aku dan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat apa yang terlintas di benak orang ini orang yang beragama tapi perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia beragama dengan sengaja bahkan seperti menguji Allah dia mengatakan kalau dia menaruh Alkitab di pantatnya maaf kata dan kedengaran suara kentut Dia mau melihat apakah dalam satu bulan ini dia akan mati Dengan kata lain Dengan menaruh Alkitab di pantatnya Dia mau melihat apakah Allah akan menghukum dia Dan mem membuat dia mati Enggak usah menunggu satu bulan Hari itu juga sebenarnya Anda sudah mati Dalam hal hati nurani jadi pada saat Anda membuat Alkitab atau kitab suci orang di pantat Anda, hati nurani Anda sudah mati. Sekarang, oke okay lah. Anda boleh tidak suka dengan kekristenan. Tapi bukan begitu juga caranya. Kita juga kalau tidak suka itu harus dewasa. Kita juga harus bisa memanage ketidaksukaan kita di dalam hati kita. Kalau sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah manfaatnya? Atau apakah keuntungan yang Anda dapat ketika Anda meletakkan kitab suci orang di pantat Anda? Apakah Anda akan dipuja orang? Dan mengatakan Anda itu orang hebat? Enggak. Enggak akan mungkin orang memuja Anda karena Anda melakukan itu. Karena orang semua tahu itu nggak baik. Kok bisa orang beragama melakukan hal seperti itu? Yang kedua, kalau Anda melakukan itu, apakah kemudian orang-orang Kristen akan kemudian berbalik dan ikut Anda? Nggak juga. Dan saya mau tanya lagi, kalaupun Anda melakukan itu, apakah semua yang satu agama dengan Anda akan suka? Dan tertawa Dengan apa yang Anda lakukan Kan tidak juga Sebelum kita berbuat Atau melakukan sesuatu Mari kita bijak dulu Bijaksana Kita harus menimbang Untung dan ruginya Ketika kita melakukan sesuatu Kalau kita Fanatik kepada agama kita Itu sesuatu yang wajar anda fanatik kepada agama Anda, saya juga fanatik kepada agama Anda. Karena memang beragama kita harus fanatik. Tetapi fanatik itu harus dibangun di atas dasar pengetahuan. Artinya kita harus memiliki pengetahuan. Kalau orang fanatik dengan agamanya, kita fanatik dengan agama kita, maka siapakah yang bisa disalahkan di situ? Tidak ada. Karena... 
tugas memang masing-masing agama itu adalah mengembangkan agamanya. Tetapi kita juga harus melihat mana yang boleh, mana yang tidak. Inilah yang dikatakan bahwa orang beragama itu harus cerdas. Cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara emosi. Cerdas secara intelektual, kita beragama, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Dan yang kedua, cerdas secara emosi, bahwa orang beragama itu harus bisa memanage emosinya, mengendalikan emosinya. Jadi tidak sembarang melakukan sesuatu yang kelihatannya bermanfaat, padahal tidak bermanfaat. Apakah Anda akan dipuji karena kelakuan Anda? Tidak Jadi Apa yang anda lakukan itu sebenarnya adalah Sedang menunjukkan bahwa anda itu Jauh dari yang diharapkan orang lain Mari kita bijak Dalam bersikap Mari kita bijak di dalam beragama Karena agama Itu harusnya membuat orang lain Atau karena agama Harusnya membuat orang Itu menjadi lebih baik Orang beragama itu harusnya lebih baik dari orang yang tidak beragama. Lebih baik dalam bertutur kata, lebih baik dalam beribadah, lebih baik dalam hal perilaku. Kiranya kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik karena kita beragama. Salam Tuhan Yesus memberkati.